Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan Dari materi yang sebelumnya Pada video sebelumnya Dan uh, Video ini difokuskan pada uh, Tadi kasus atau contoh-contoh soal Mengenai uh, EOKI ya. Jadi ini contoh soalnya tentang Studi kasus di industri pengolahan kayu atau trading ini saya ambil dari salah satu skripsi atau penelitian mahasiswa. Nah, masalahnya itu ada tiga. Bagaimana pengendalian persediaan bahan, bahan pendukung dan bahan baku yang ada di perusahaan ini? Bagaimana model pengendalian persediaan yang efisien dengan uh, pada perusahaan dengan metode EOKI dan bagaimana menentukan jumlah persediaan yang optimum dan efisien? Nah kondisi saat ini yaitu bahan bakunya utamanya kayu albasia dan bahan pendukungnya ada 38 item. Nah tadi untuk yang pengendalian bahan pendukung karena dia banyak itemnya sehingga dilakukan menggunakan uh, ABC ya. <tuh> menggunakan uh, apa namanya metode ABC. Nah sekarang di dalam yang EOKI ini karena EOKI itu salah satu ketentuannya itu dia untuk menghitung satu ya satu item produk sehingga di dalam perhitungan EOKI ini hanya menghitung bahan baku kayu albasia. Nah ini kondisi real di perusahaan tersebut jadi <tuh> satu periode kerja itu dalam satu tahun itu ada 9 bulan atau 224 hari kerja ya. Jadi perusahaannya tidak 12 bulan bekerja tapi 9 bulan. Nah, harga kayu albasianya tadi 1.350.000 ya kan per kubik ya. Biaya pembelian itu 1, 176. Ada jadi dalam satu periode itu perusahaan mengeluarkan uang sekitar 176 jutaan lebih gitu ya untuk membeli kayu. Nah, dari mana data ini dari kondisi real yang ada saat ini ya. Jadi ini sekitar tinggal dikali berapa kubik dapatnya ya. Kemudian biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan itu Si perusahaan itu setiap kali pesan itu mengeluarkan uang untuk biaya pemesanan. Itemnya apa aja? Nah yang pertama biaya transportasi kayu kan dari dari misalnya dari penggergajian kayu. Kemudian dikirim ke perusahaan di gudang perusahaan tersebut. Operasionalnya. Kemudian operasionalnya bisa untuk yang apa namanya. Uh, <tuh> bensin dan sebagainya lah ya. Forklift ya kan. Kemudian bongkar muat totalnya ada 875 ribu ini untuk sekali pesan terlepas dari banyak sedikitnya kayu yang dikirim ke perusahaan tersebut. Nah kemudian biaya penyimpanan biaya penyimpanan ini ada 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 sekitar tiga item yang pertama sewa gudang ya sewa sewa gudang <tuh> ini perusahaan ini luas pabriknya ada sekitar 1.600 meter persegi biaya sewanya 80 juta tapi biaya sewa Pabrik ini tidak kita ini ya tidak diperhitungkan di sini yang diperhitungkan adalah sewa gudang yang 50 meter persegi ini biaya sewanya 2.500 nah per tahun nah per periodiknya tinggal dibagi karena dia satu periodik 9 bulan ya jadi 1.875 nah biaya sewa gudang ini digunakan untuk apa untuk <tuh> menyimpan kayu atau persediaan kayu dari mana 28.000 ini 28.465 ini berasal dari e, biaya sewa gudang per periodik dibagi dengan persediaan kayunya dalam satu periodik itu ada berapa? Nah ternyata di sini ada nih. Nah ini yang ini ya, yang ini ini biaya persediaan kayunya ada yang ini ya e, 65,86 meter kubik sehingga itu tadi yang ini ya. 1 juta nomor 75 dibagi 65,86 meter kubik tadi. Makanya dapat biaya sewa per meter kubiknya per periodik itu 28.465 ya. Kemudian biaya listrik. Nah, biaya listrik ini untuk apa? Untuk penerangan. Ternyata di sini ada ada si lampu ya. Lampu 40 watt. Pemakaiannya itu 40 watt dijadikan KWH ya. 0,04 KWH. <tuh> Kemudian lama penerangannya 12 jam per hari atau 360 jam per bulan. Nah kalau kita kali dapat konsumsi listriknya 14,4 kWh per bulan ya. Nah tinggal dikali aja nih 0,04 dikali 360 ribu. Nah kemudian itu biaya listriknya 
itu eh, 14,4 kWh per bulan ini dikali dengan tarif listriknya. Nah, di sini diperhitungkan dalam penelitian ini 900 per kWh ya. Jadinya dapat 12.960 ya. Jadi eh, kalau kemudian ada PJU PJU ini seperti kayak abonemen lah, itu 5%. Sehingga total biaya listriknya per bulan 13 1608. Nah, kalau per periodik berapa? Tinggal dikali 9 bulan. Per meter kubik berapa? Nah, yang per periodik tadi dibagi dengan kayu yang 65,86 meter kubik tadi ya. Kemudian eh, ada biaya opportunity cost. <tuh> opportunity cost ini apa? Opportunity cost itu adalah total persediaannya kan 65,86 atau 87 dibulatkan 87 meter kubik ya. <tuh> Ada rinciannya nih. Ini dari data perusahaan tersebut. Nah, dikali dengan uh, suku bunganya. Dikali dengan harga kayu tadi ya 65,87 meter kub, meter kubik dikali 1.350.000 per meter kubiknya dapatlah dia Nanti dikali dari angka itu dikali 5,75%. Dapatlah 5 juta ini ya. 5 juta kalau yang itu per bulan bisa juga dirinci. Tapi prosedurnya tadi. Persediaan dikali dengan harga kayu per meter kubiknya. Dapat baru dikali 5,75%. Dapat kalau di sini totalnya 5 juta 113, 135 ribu. Nah suku bunga yang 5,75 ini dari mana? Ini kita anggap saja misalnya kita punya uang ya 100 juta gitu. Kita simpan di bank. Jadi di bank suku bunganya adalah ya ini suku bunga deposito. Biasanya di suku bunga depositonya itu kisarannya antara 5 sampai 6 persen. Nah dia diambil, dia mengambil angka 5,75 persen ini ya. Nah eh, sehingga kalau dalam satu tahun atau satu periode kita dapatkan bunganya nih segini tapi kalau kita uang kita disimpan ibaratnya kita uang yang nilai uang tadi itu kita simpan di bank dapatlah segini jadi uh, itu diperhitungkan juga <tuh> kemudian rata-rata per bulan tinggal dibagi per 9 bulan ya kemudian uh, per, per periode dibagi yang 65 tadi ya sehingga <tuh> biaya penyimpanan per meter kubiknya tinggal ditambahin ya yang per meter kubik yang satuannya sama sama per meter kubik kemudian penyimpanan per periodiknya ditambahin juga yang sama-sama satuannya per periodik yang tadi ada tiga komponen tadi ya sewa gudang, listrik, sama opportunity cost nah biaya total persediaan nah metode perusahaan nah ini kondisi realnya perusahaan jadi ternyata si perusahaan tadi dia pesannya 15 kali kali tadi setiap kali pesan dia harus mengeluarkan uang 875 ribu jadi 13 jutaan ya dia keluar uangnya kemudian biaya simpannya itu yang itu tadi tuh ini <tuh> 7 jutaan ini ini uh, biaya simpan yang dikeluarkan perusahaan sehingga total persediaan metode perusahaan itu 20 jutaan ya nah ini kondisi uh, tingkat pesanan dan penggunaan bahan baku di perusahaan tersebut ya jadi ini uh, ada frekuensinya jadi dia totalnya 15 kali pesan bulan Juni misalnya dia sampai tiga kali pesan kuantitasnya sampai kuantitasnya 20,59 meter kubik penggunaannya 22 dan seterusnya jadi si perusahaan ini <coughs> kalau bahan bakunya kira-kira habis langsung pesan langsung pesan jadi di, ini kondisi real yang ada saat ini ya jadi totalnya kuantitasnya 130 satuan ya makanya tadi nilainya 176 jutaan berapa begitu ya total uang yang harus dikeluarkan Nah, kemudian ini persediaan rata-rata bahan baku. Jadi ini persediaannya, kemudian penerimaan, pemakaian, persediaan akhir. Ini persediaan akhir tinggal dikurangi aja ya. Penerimaan, persediaan awal dikurangi dengan, persediaan awal ditambah penerimaan dikurangi dengan pemakaian. Persediaan rata-rata ini tinggal di, uh, bagi akhir plus awal di rata-rata begitu ya <tuh> ini data real yang dimiliki perusahaan 
ini kondisinya yang tadi ya penyimpanan nah ini eh, bagaimana kalau kita menghitung data-data tadi kemudian kita hitung menggunakan EOK apa yang terjadi apakah lebih efisien atau lebih efektif dibandingkan yang perusahaan punya atau tidak nah ini data jadi datanya ini permintaan per periodik ini permintaan ini eh, 142 ya 142,43 meter kubik ini berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan ya nah ini kita lihat ini permintaan ya yang ini nih pemakaian ini ya pemakaian 142 ini ya kemudian <tuh> hari kerja tadi 224 atau 25 hari per bulan permintaan per hari itu tinggal dibagi dan seterusnya ini data yang dimiliki perusahaan tadi B pemesanan dan sebagainya nah kemudian yang ditanyakan ada 9 item nih yang ditanyakan yang pertama kuantitas optimum pemesanan dengan EOK bagaimana ya titik pemesanan kembali tanpa persediaan pengaman atau ROP nya seperti apa frekuensi pemesanan dan sebagainya <tuh> kita lanjut ke yang pertanyaan pertama EOK itu kan rumusnya EOK sama dengan ini ya nah ini ya EOK sama dengan 2 PD per S nah ini variabelnya bisa macam-macam nih bisa nanti DS per H tapi kalau yang kita gunakan 2 PD per S nah ini nah ini saya sudah hitungkan jadi 2 dikali tadi ya P nya kan ini P nya 142 meter kubik ini, ini dihitung semua per uh, periodik ya 142 permintaan per periodiknya kemudian eh, PD nya D nya itu biaya sekali pesannya ya sekali pesan itu ser <tuh> P nya itu ya biaya pemesanan kemudian per S S nya itu biaya penyimpanan ya penyimpanan per periodik ini per periodik ya semua ya <tuh> kemudian eh, biaya penyimpanan dan uh, ini kemudian dapatlah itu 48,05 kalau kita hitung ya meter kubik ya oke nya jadi ini untuk sekali pesannya segitulah kira-kira <tuh> jadi uh, sekali pesannya 48,05 kemudian reorder poin tanpa persediaan pengaman tinggal dikali D nya per hari ya dikali dengan lead time nya dapatnya dia 1,27 ini dia dihitungnya per hari ya D kecil ya per hari kan 0,6 meter kubik kali lead time nya lead time nya per hari juga dapatlah itu segitu ya kemudian frekuensi pemasanan D permintaan dibagi dengan EOK dapat 2,96 atau dibulatkan menjadi tiga kali pesan ya karena dia kan frekuensi jadi berapa kali masa kita pesannya 2,96 kan tidak tidak mungkin tidak ada lah harus dibulatkan tiga kali pesan jadi nanti kalau misalnya 2,5 sekian ke atas berarti dibulatkan menjadi tiga ya nah kemudian nah ini kan program pesanan udah kapan waktu pemesanan dilakukan nah ini didasarkan pada data yang ada atau yang dimiliki <tuh> nah ini kan persediaan awal <tuh> persediaan awalnya ini ya persediaan awal uh, ini data persediaan awal yang dimiliki oleh perusahaan nah yang ini ya ini persediaan awal kemudian uh, persediaan awal ini nah ini jadi ini uh, bulan dari bulan Juli sampai Februari ini data yang dihitung jadi bulan Juli awal ini persediaan awal karena dia persediaan awalnya hanya 12 kubik ya kemudian dia pesan 48 kubik karena penggunaannya 22 kubik sehingga dia harus pesan nih jadi kalau misalnya tidak pesan dia kurang kan kurang sekitar 10 kubikan ya sehingga persediaan akhirnya di akhir bulan seperti ini 38 ini kemudian uh, 38 ini masuk di awal bulan kan masih 38 persediaannya banyak nih penggunaannya jadi ini yang penggunaannya 10 sehingga terus nanti pada titik 
27 turun jadi 18 9 kemudian 9 dan seterusnya dia harus pesan lagi ketika apa namanya dia mendekati 0 atau pada titik dimana penggunaannya ini tidak mencukupi dari persediaan awal sehingga dia harus pesan lagi nih terus itulah kenapa frekuensi pemesanannya yang tiga kali itu pada bulan Juni kemudian Oktober kemudian ini juga terus nanti di Desember ya Desember dapatlah dia jadi total pemesanannya 144 Kemudian penggunaannya 142 ya. Ini kalau dihitung menggunakan EOK. Kemudian ini biaya-biaya ya tadi biaya pemesanan frekuensi pesan kan 3 dikali dengan P-nya. P tadi biaya pesannya ya, biaya pesan itu sekitar 875 tadi kan sehingga segitu. Biaya penyimpanan itu EOK dibagi 2 dikali S ya. S-nya ini adalah biaya penyimpanan sehingga dapatlah itu ya 2 juta sekian biaya persediaan itu ditambahkan ini biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan dapat biaya persediaan itu ya biaya pembelian itu 142 44 jutaan tadi ya dikali dengan harganya per meter kubiknya berapa ini yang 144 ini yang tadi yang ini yang 48,05 itu dikali 3 tadi kan. Ya, dapatlah 196 jutaan. Ya, kemudian perhitungan <tuh> penentuan persediaan pengaman atau SS. Nah, tadi kan diketahui kalau standar deviasinya kan 7,91. Nah, 7,91 itu uh, kalau dia di Excel kita tinggal masukkan STD ya. Kalau di sini dia nah yang ini uh, 7,9 nah ini yang ini nih pemakaian ya pemakaian 7,91 ini standar deviasi pemakaian yang tadi kemudian penyimpangan penyimpangan ini dilihat dari yang tabel tadi kalau 5% dia dapat 1,65 yang tabel Z yang ini ya tabel Z nah ini ya 5% kan dia service levelnya 5% dia dapat 1,65. Ini 5% itu sama dengan 95-an ya. 1,64 sini 1,65 gitu ya di di ini di apa namanya? Nah, kemudian uh, perhitungannya SS sama dengan Z akar litem dikali ini. Nah ini litemnya dia dipakai yang 0,08 perhitungannya makanya dia dapat 3,7. Kenapa 0,08? Karena dia per dihitungnya per periodik ya. Yang ini ya per periodik. Nah ini 0,08 bulan. Jadi dua hari dibagi dengan uh, apa namanya? Itemnya kan dua hari. Kemudian kalau satu bulan berapa? Dua dibagi 25 hari per bulan. Jadi dia hitungnya per bulan ini. Mana tadi? Nah ini dikali dengan itu apa namanya? Dimasukkan angkanya dapat 3,70 ya. Z-nya 7,9 kali 1,65 dikali dengan akar 0,08. Kemudian ROP sama dengan D kali L plus SS. D-nya yang eh, L-nya litem ya. Litemnya 0,08 tadi. D-nya kan dia 0,65 itu ya. 0,05 atau per bulannya dapatnya E25. Eh, 25 <tuh> kan. Yang ini nih ya. D-nya. Mana tadi? D. 0,6 meter kubik atau kalau dia 0,6 meter kubik ya dikali dengan litemnya litemnya dia 0,08 ditambah itu 3,70 itu dapatlah 4 ini ya 
kemudian tambahan biaya <tuh> penyimpanan itu SS safety stock dikali dengan biaya penyimpanannya safety stocknya kan tadi uh, itu ya yang 3,7 dikali dengan biaya penyimpanan biaya penyimpanannya EOK bagi 2 ditambah SS dikali dengan S ya, jadi 2.900 sekian kemudian biaya persediaannya dengan safety stock ya jadi uh, biaya penyimpanan ditambah dengan biaya yang biaya penyimpanan yang yang biaya per apa pemesanan tadi ya yang 2, sekian tadi ya yang ini nah ini 2,5 2,625 ya ditambah dengan 2,9 ini juta ini dapatlah 5,617 juta ya kalau dia ada safety stock nah ini perbandingannya kalau dia tadi antara metode perusahaan dengan metode yang EOK ya nah ini jadi <tuh> bisa dilihat sendiri nah ini contoh yang lainnya contoh yang lainnya jadi ini kalau yang di sini soalnya lebih sederhana dibandingkan yang tadi kasus yang tadi karena tadi kan berbasis riset ya berbasis penelitiannya kalau ini hitungnya sederhana uh, <tuh> ini diketahui dia D nya kan nah D ya uh, distribusi normal dengan rata-rata 1000 unit per minggu D nya berarti permintaan 1000 unit per minggu ya satu tahun dia ada 52 minggu ya satu tahun kan 52 minggu ya kemudian tinggal dibagi aja 365 bagi sekitar 7 ya jadi 52 kemudian uh, lambda ini standar deviasinya 200 unit standar deviasi kemudian P nya biaya pesannya ya biaya pesannya 100 dolar kemudian biaya simpannya 30% ya kan dari inventory 30% dikali dengan harga per unitnya unitnya kan 10 ya jadi sama dengan 3 ini kemudian uh, Z nya 1,64 karena dia service levelnya 95 ya lihat di tabel di grafik tadi kemudian L nya 3 minggu lead time nya nah kalau kita hitung EOK nya <tuh> ini ya EOK nah ini EOK nya kita masukkan angka-angkanya jadi 2 kali P nya tadi 100 ya kali 1000 D nya 1000 kali 52 nih 52 minggu dibagi 3 dapatlah 1 8 nah kemudian ROP nya D nya ini kebalik-balik ya saya nulisnya ya yang ini mana tadi ini D nya ini L ini lead time nya 3 D nya 1000 ya Z nya ini ya ini lambda nya ini lead time nya 3 angka 3 dapatlah dia uh, ini ya kemudian ongkos ekspektasi safety stock safety stock dikali holding cost holding cost ini sama aja dengan yang biaya uh, SBS itu biaya penyimpanan ya biaya penyimpanan apa ya biaya benar ya biaya ongkos simpan ya benar ongkos simpan holding stock itu dikali dengan ongkos simpannya dapatlah segitu ya ini contoh yang lainnya yang sederhana nanti mungkin di ujian akan lebih banyak soal-soal yang lebih sederhana seperti ini kemudian ini contoh yang lainnya lagi ya dengan kasus yang beda nanti saya share saja ini materinya silahkan dibaca sendiri mungkin itu saja yang dapat Uh, apa namanya saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh